हेलो गाइस वेलकम अगेन टू दिस डिस्कशन ऑन क्लास इलेवेंथ पॉलिटिकल साइंस सो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर फाइव एंड दिस इज गोइंग टू बी पार्ट फाइव सॉरी पार्ट थ्री ऑफ दिस चैप्टर सो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पहले डिसाइड कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था हमने तो so, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली किस तरीके के फंक्शन होंगे कम से कम नौ फंक्शन हमने डिस्कस किए थे बहुत सारे फंक्शन थे जाके देख सकते हो अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट चीज हमने डिस्कस की थी डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा तो हमने देखा था कि राज्यसभा में कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं लोकसभा में कौन कौन से फंक्शन होते हैं कौन से फंक्शन सिर्फ लोकसभा कर सकता है कौन से फंक्शन सिर्फ राज्यसभा में हो सकते हैं तो वो सारी चीजें डिस्कस हुई थी पिछली वीडियो में अब इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा की एंड हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे कितने तरीके के बिल होते हैं कैसे एक बिल पास होता है कैसे वो लॉ बनता है ठीक है तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा हमने कई हद तक कर लिया था पिछले वीडियो में ही लेकिन अभी से हम स्टार्ट करेंगे शुरुआत से तो एनी मैटर कोई सा भी मैटर जो रिलेट करता है किससे स्टेट से जो भी स्टेट को अफेक्ट करता है कोई सा भी मैटर जो स्टेट को अफेक्ट करता है मस्ट बी रेफर टू इट फॉर इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल तो जो भी मैटर स्टेट से जैसे हम देखो सबसे पहली बात एक चीज ये जान लो कि राज्यसभा को हम क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं किसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को तो कोई सा भी मैटर जो स्टेट को अफेक्ट करता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए स्टेट का कंसेंट और उसका अप्रूवल चाहिए ठीक है अब एक बात सुनो आप भाई स्टेट को अफेक्ट करता है अब देखो आपको अगर कोई अफेक्ट कर रहा है कोई सी भी चीज अगर आपको अफेक्ट कर रही है तो आपसे अप्रूवल लिया जाएगा ना उस चीज का कि भाई मैं कर लू क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है तो वही चीज है अगर स्टेट को किसी चीज से प्रॉब्लम हो सकती है तो स्टेट को उसमें हाँ बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरा अप्रूवल है आप कर सकते हो मुझे कोई परेशानी नहीं है ठीक है तो वो चीज है तो क्या है कंसेंट जरूरी है किसका स्टेट का अगर कोई सही मैटर स्टेट से मतलब स्टेट को अफेक्ट करता है तो तो इफ द यूनियन पार्लियामेंट विशेष टू रिमूव अ मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट ओवर विच ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ तो आइदर द यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा इज नेसेसरी सो इफ यूनियन पार्लियामेंट अगर यूनियन पार्लियामेंट को कोई सा भी मैटर स्टेट लिस्ट से उठा के तो तीन तरीके की लिस्ट होती है पिछले वीडियो में बताया था पहली यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट पे लोकसभा और और सिर्फ मतलब लोकसभा डिसीजन ले सकती है या उस पर लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट पे सिर्फ राज्यसभा लॉ बना सकती है मतलब इंट्रोड्यूस कर सकती है उस उससे रिलेटेड जो भी लॉ बनेगा लेकिन अगर मैं बात करूँ यूनियन पार्लियामेंट अगर चाहे अगर यूनियन पार्लियामेंट अगर उसको लगता है कि जो मैटर है ये स्टेट लिस्ट की जगह पे कहाँ होना चाहिए था यूनियन लिस्ट में होना चाहिए था या कंटेंट लिस्ट में होना चाहिए था किस चीज़ के लिए नेशन के फायदे के लिए जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर जैसे एक मैटर एक चीज़ उठा लेते हैं जैसे एजुकेशन है एजुकेशन कहाँ है कंकरेंट लिस्ट में तो दोनों ही स्टेट भी और आ, बात करें तो यूनियन दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं ठीक है ये फायदा है किसका नेशन का कि भाई यहाँ ठीक है एक नेशनल अप्रोच होगी एक स्टेट अप्रोच होगी लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जो सिर्फ स्टेट को अफेक्ट करता है अगर वो चीज अगर आप यूनियन के पास दे दोगे तो क्या होगा थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्यों क्योंकि अगर उस पर लॉ बनाना है तो पूरे नेशन मतलब यूनियन को बनाना पड़ेगा ना कि स्टेट को ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक घर है ठीक है अगर इस घर में लॉ बनाना है तो इस घर के लॉ मतलब इस घर के लोगों की परमिशन चाहिए होगी ना अगर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे सामने वाले पड़ोसी के घर पे कि भाई आप लॉ बनाओ इस पर तो क्या वो हमारी जरूरतों को समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा तो इसलिए क्या है कि जो स्टेट के लॉ हैं वो स्टेट ही बनाए तो ज्यादा अच्छा है ठीक है तो वही चीज है अगर यूनियन पार्लियामेंट चाहता है कि स्टेट का सब्जेक्ट यूनियन बनाए तो उसको क्या करना पड़ेगा राज्यसभा की परमिशन लेनी पड़ेगी अप्रूवल लेना पड़ेगा ठीक है तो वो चीज है समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं ये तो होगी पहली चीज सेकेंड इज इन ऑल अदर स्पेयर इन ऑल अदर स्पेयर इंक्लूडिंग पासिंग ऑफ नॉन मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट एंड रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर को इक्वल तो नॉन मनी बिल पास करने में किसमें नॉन मनी बिल जो पैसे से रिलेटेड नहीं होता अब नॉन मनी बिल क्या होता है और मनी बिल क्या होता है तो मनी बिल क्या सिर्फ वही होता है जो पैसे से रिलेट करता है यस yes, वही होता है कौन डिसाइड करता है कि भाई ये मनी बिल है नॉन मनी बिल है सो द पावर ऑफ डिसाइडिंग दैट द मनी इज मनी बिल सो द बिल इज मनी बिल और नॉन मनी बिल ये
भले ही उसमें पैसे से रिलेटेड बात हो या ना हो अगर लोकसभा के स्पीकर ने बोल दिया कि ये बिल मनी बिल है तो वो मनी बिल है क्लियर ठीक है तो कौन डिसाइड करता है मनी बिल और नॉन मनी बिल स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है अभी ओम बिरला जी ठीक है सो सन में आगे की नॉन मनी बिल पास करने में दोनों की पावर क्या है इक्वल है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर्स इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दोनों की पावर क्या है इक्वल है इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट एंड रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ठीक है इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट मतलब कि प्रेसिडेंट को हटाना है आपको बेसिकली रिमूविंग द प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो आप उस चीज को तो इम्पीचिंग इसलिए बोला क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ एक कारण की वजह से हट सकता है एंड दैट इज कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को आ, अपनाने से मना करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना चले कॉन्स्टिट्यूशनल में जो लिखा है उसको ना परफॉर्म करे तो उस चीज के लिए प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है सिर्फ और कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए प्रेसिडेंट को हटाया जा सके और रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट तो पावर जो होती है लोकसभा और राज्यसभा की वो इक्वल होती है बट अगर यूनियन यूनियन गवर्नमेंट चाहता है कि जो स्टेट का मैटर है वो यूनियन में शिफ्ट हो जाए तो उसके लिए राज्यसभा का अप्रूवल नेसेसरी है ठीक है सो नेक्स्ट चीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो होने वाला है हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज तो पार्लियामेंट लॉज कैसे बनाता है सो हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज फर्स्ट इज पीपल्स इनपुट क्या ये होगा नहीं यार पहले ही पीपल से पूछ लोगे कि क्या चाहिए उन्हें ठीक है तो सबसे पहले एक बिल है जो वो क्या होगा बिल है अभी बिल जो है ये इंट्रोड्यूस होगा किसमें दोनों में से किसी भी हाउस में लेकिन अगर मनी बिल है तो सिर्फ कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है लोकसभा में लेकिन अगर नॉन मनी बिल है तो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा किसी भी हाउस में राज्यसभा में कर लो चाहे लोकसभा में कर लो तो इंट्रोड्यूस इन आयदर हाउस ऑफ हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल नॉन मनी मनी बिल के केस में किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होता है बट इन मनी बिल केस किस में इंट्रोड्यूस होगा सिर्फ लोकसभा में ठीक है सो ज्यादा कंफ्यूज मत हो तो हम देखते हैं कि नॉन मनी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है अब बिल कहा जाएगा बिल सेंट टू कमेटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इट तो मनी का होगा सॉरी जो बिल है वो कहाँ पे जाएगा कमेटी के पास और डिस्कस होगा पूरे हाउस में अपने मतलब जो हाउस के मेंबर है वो सारे डिस्कस करेंगे उसे बट क्या आजकल ऐसा होता है थोड़ा सा जान लेते हैं नहीं होता है आजकल हम देख रहे हैं कि एक एक दिन में वन डे में दो दो बिल पास हो रहे हैं भाई एक दिन में तुम दो बिल कैसे डिस्कस कर सकते हो आई डोंट नो ठीक है तो मनी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो साफ साफ लिखा है कि आपको पहले डिस्कस करना है उसके जो प्रॉज हैं जो कॉन्स हैं वो आपको देखना है उसके बाद बिल पास करना है बट आजकल ऐसा होता है नहीं होता है तो बिल क्या होता है डिस्कस होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है आजकल तो वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो हमें बोलना पड़ेगा कि पहले बिल जो होता है वो हाउ एक किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है इन नॉन मनी बिल केस और अगर मैं बात करूं उसके बाद क्या होता है हाउस में डिस्कस होता है उसके बाद क्या होती है कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है रिपोर्ट कैसे देती है वो पीपल्स के इनपुट से मतलब जो पीपल जो चलता है सोशल मीडिया पर सब कुछ बोल सकते हैं आप तो तो उसके हिसाब से आप जो कमेटी है वो रिपोर्ट देती है एंड देन उसके बाद क्या होता है हाउस या तो एक्सेप्ट करेगा उन चीज़ों को या तो अनएक्सेप्ट कर देगा उसके बाद क्या होगा डिटेल डिस्कशन होगा किसके अंदर हाउस के अंदर क्या होगा डिटेल डिस्कशन होगा किसके अंदर हाउस के अंदर बिल या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा तो आगे बढ़ेगा रिजेक्ट होगा तो वहीं पे खत्म हो जाएगा फिर वो एक्सेप्ट होगा तो कहाँ जाएगा अदर हाउस मतलब अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा में जाएगा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा में जाएगा अब अदर हाउस से एक्सेप्ट करेगा या तो फिर रिकमेंडेशन देगा एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है रिकमेंडेशन देगा तो क्या होगा दोबारा से उस सेम हाउस के पास जाएगा और उसमें कुछ चीजें जो चेंज होनी होगी वो हो जाएंगी एंड देन दोबारा से जाएगा अगर दोनों के बीच में डेड लॉक होता है मतलब अगर दोनों एक हाउस बोल रहा है कि जाएगा मतलब पास है सही है दूसरा बोल रहा है कि नहीं ये गलत है बार बार वो आपस में खेल रहे हैं कि पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया तो क्या होगा ज्वाइंट सेशन होगा पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन मतलब पार्लियामेंट सॉरी लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक जगह पे बैठेंगे बैठक होगी उनकी और डिसीजन लिया जाएगा उस जगह पे एंड देन क्या होगा प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा या तो फिर दोबारा से सेंड करेंगे तो अब देखो ज्वाइंट सेशन हो गया अब क्या होगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा उनके सिग्नेचर के लिए एसेंट के लिए ठीक है या तो प्रेसिडेंट को अगर अच्छा लगा तो साइन कर देंगे अच्छा नहीं लगा तो बोलेंगे कि इसमें कुछ चेंजेस हैं उसको आप वापस भेज दोगे और उसके बाद क्या होगा वो रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा जाएगा अब रिकन्सिडर हो गया है और उसमें कुछ दिक्कत नहीं है तो दोबारा आएगा और साइन कर देंगे ठीक है नॉर्मली साइन हो जाता है बिना रिकन्सिडरेशन में भेजे कोई समस्या नहीं है अब वो अगर साइन हो गया तो जो बिल है वो क्या बन जाएगा लॉ बन जाएगा सो इतनी बड़ी प्रोसेस होती है जिसको आजकल जो है वो बहुत छोटा बना दिया
फार्म्स लॉ ये सब कुछ हो गया इनके साथ इनको लोकसभा ने पास कर दिया राज्यसभा ने पास कर दिया फार प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर एसेंट दे दिया लेकिन तब भी ये क्या बने क्या ये अभी आप डेली बेसिस पे यूज करते हो नहीं करते हो सी ए ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या ये क्या ये लॉ बन चुका है बट क्या अभी आप ये डेली यूज में आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसके बाद भी दो स्टेप और होते हैं जो कि अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है ठीक है जब जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा आपको या वीडियो भी असाइनमेंट डाल रखी है तो देख लेना कोई समस्या नहीं है ठीक है सो दोबारा से एक बार पूरे साइकिल को देखते हैं बिल इंट्रोड्यूस होगा किसमें दोनों में से किसी एक हाउसेज में राज्यसभा में या लोकसभा में अगर वो नॉर्मली बिल है तो सेकेंडली वो कहाँ पे जाएगा कमेटी के पास डिस्कस होगा पूरे हाउस के अंदर फिर कमेटी जो होगी क्या होगी रिपोर्ट देगी अपनी किस बेसिस पे पीपल के इनपुट के हिसाब से जो पीपल सोचते हैं उस बिल के बारे में ठीक है उसके बाद क्या होगा हाउस है तो उसे एक्सेप्ट करेगा तो रिजेक्ट कर देगा डिटेल डिस्कशन होगा हाउस के अंदर हाउस एक्सेप्ट कर लेता तो ठीक है रिजेक्ट कर देगा तो बिल खत्म एक्सेप्ट कर लिया तो वो आगे जाएगा दूसरा हाउस में अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा में जाएगा राज्यसभा में डिस्कस हुआ तो इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा में जाएगा अब उसके बाद क्या होगा या तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे रिजेक्ट तो नहीं कर सकते रिजेक्ट नहीं करेंगे रिकमेंडेशन भेजेंगे कि आप इसमें ये चेंजेस कर लो अगर वो चेंजेस करते हैं तो ठीक है नहीं करते हैं तो फिर वो दोबारा राज्यसभा के पास आ जाएगा तो अगर क्या होता है आ, तो दोनों के बीच में डेडलॉग हो जाता है कि एक बोल रहा सही है एक बोल रहा गलत है तो क्या होगा ज्वाइंट सेक्शन होगा दोनों को साथ में बिठाया जाएगा ठीक है दोनों को साथ में बिठाया जाएगा ठीक है अब साथ में बिठा दिया दोनों ने डिस्कस कर लिया और फाइनली बिल पास हो गया दोनों दोनों ही हाउसेस से अब कहाँ जाएगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा प्रेसिडेंट को अगर बिल सही लगता है तो वो साइन कर देंगे अदरवाइज दोबारा से भेजेंगे रिकंसिडरेशन के लिए रिकंसिडरेशन मतलब किसी दोबारा से चेक कर लो इसमें कोई समस्या है ठीक है फिर फाइनली वो बिल पास होगा उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा लॉ बन जाएगा ठीक है लेकिन अब इसके बाद भी क्या समस्याएं हैं जो कि मैंने आपको बता दी कि लॉ को एक्ट बनने में भी समय लगता है ठीक है लेकिन वो अभी जरूरत नहीं है उस चीज की सो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिल टाइप्स ऑफ बिल कितने तरीके के बिल्स होते हैं तो दो तरीके के तो हमें पता गया मनी बिल और नॉन मनी बिल तो देख लेते हैं गवर्नमेंट बिल प्राइवेट मेंबर्स बिल नॉन मनी बिल मनी बिल ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सो होता क्या है एक होता है गवर्नमेंट बिल जो गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको कहते हैं गवर्नमेंट बिल अगर कोई प्राइवेट मेंबर है उसके द्वारा अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल ठीक है तो इन दोनों में डिफरेंस है अब बात करें नॉन मनी बिल मनी बिल तो नॉन मनी बिल क्या होता है जिसमें हम बात करें पैसे से रिलेटेड बात नहीं होती और मनी बिल क्या होता है जिसमें पैसे से रिलेटेड बात हो क्या ये जरूरी है नहीं डिसाइड कौन करता है लोकसभा के स्पीकर कि ये जो बिल है ये मनी uh, बिल है या नहीं है कोई कुछ भी बोले अगर लोकसभा के स्पीकर ने बोल दिया कि ये मनी बिल है तो वो मनी बिल है बात खत्म लोकसभा के स्पीकर ने बोला ये ए नहीं बी है तो वो बी है ठीक है ऐसा वाला सिस्टम होता है ठीक है तो मनी बिल अब दो तरीके के हो गए अब नॉन मनी बिल भी क्या होते हैं दो तरीके के होते हैं एक होता है ऑर्डिनरी बिल ऑर्डिनरी बिल जो नॉर्मल ऐसे होता है एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने हैं उसके लिए होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्लियर है चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब भाई कुछ ऐसा है कि जो राज्यसभा है वो मनी बिल में कुछ नहीं कर सकती है तो इसके लिए आर्टिकल भी है आर्टिकल वन जीरो नाइन तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ऐसा लिखा है कि राज्यसभा के अंदर मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता वो है आर्टिकल वन जीरो नाइन एक सौ नौ आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट ठीक है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए और इंट्रोड्यूस हो सकता है वो सिर्फ कहाँ पे लोकसभा के अंदर तो किसमें लिखा है आर्टिकल 109 के अंदर सो नेक्स्ट चीज करेंगे कल ठीक है सो थैंक यू एंड बाय बाय एंड बी बेचने